نحمد و نسلی و نسلم علیہ رسول الکریم اما بعد محترم ناظرین و سامعین کرام بلا شبہ سورج اور چاند کا گرن ہونا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ نشانی انسان کو وقفے وقفے سے دکھاتا رہتا ہے تاکہ انسان اپنی اوقات میں رہے اور اس بات کو یاد کرے کہ جو رب اس روشنی کو چھین سکتا ہے چند لمحوں کے لیے چند منٹوں گھنٹوں کے لیے جو اس روشنی کو معطل کر سکتا ہے وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ سارے کائنات کے نظام کو ختم کر کے اس زمین کو آسمان کو اپنی مٹھی میں پکڑ کے قیامت بپا کرے اور تیرا محاذبہ کرے اور تجھ سے تیرے کیے ہوئے اعمال کا سوال و جواب کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب پہلی مرتبہ یہ صورت گرہن ہوا تھا تو اتفاق سے اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوا تھا تو لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور حیرت سے پوچھنے لگے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے یہ چاند یہ سورج آج بے نور ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نشم سول قمر آیتان من آیات اللہ یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں لا ین کا صفان لموت حدن ولا حیات ہی یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے گرن نہیں ہوتے بے نور نہیں ہوتے بلکہ آپ نے فرمایا جب یہ چاند یا سورج بے نور ہوں گرن ہوں تم اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو فض کر اللہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو وسلو اور نماز پڑھا کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب سورج یا چاند گرن ہوں تو سلاط کصوف یا سلاط خصوف ادا کی جائے جب سورج گرن ہو تو سلاط کصوف ادا کی جاتی ہے اور جب چاند گرن ہو تو سلاط خصوف ادا کی جاتی ہے اور خصوف کا لفظ چاند اور سورج دونوں کے گرن ہونے پر بولا جاتا ہے جب کہ کصوف کا لفظ صرف سورج کے گرن ہونے پر بولا جاتا ہے نماز کصوف یا خصوف کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مسجد میں با جماعت ادا کیا جائے اگر انفرادی طور پر بھی ادا کیا جائے تو بالکل درست اور جائز ہے بالکل اسی طرح جس طرح آپ کسی بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ تکبیر تحریمہ کہیں اس کے بعد دعا استفتاح پڑھیں تعوذ اور تسمیہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد کوئی صورت پڑھے لیکن یہ بات اپنے پیش نظر رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلاط کصوف اپنی زندگی میں ادا کی تھی وہ بہت طویل نماز تھی تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ طویل ترین نماز پڑھے تو اس کے بعد آپ نے جو قرآت کرنی ہے وہ طویل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ جو کہ اڑائی پاروں پر مشتمل ہے اتنی لمبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاط کصوف ادا کی تھی لمبی قرآت کرنے کے بعد آپ رکو کریں رکو کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں جس طرح ہم عام, عام نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور رب بنا اللہ کا الحمد حمدن کثیر طیبن مبارک انفی یہ پڑھے اس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ شروع کریں پھر آپ سورہ فاتحہ کی مکمل کرنے کے بعد قرآت کریں پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں یہ رکوع پہلے رکوع سے تھوڑا ہلکا ہونا چاہیے اور یہ جو قرآت ہے پہلی قرآت کی نسبت تھوڑی سی ہلکی ہونی چاہیے لیکن یہ بھی طویل ہوگی اور گزشتہ بھی طویل تھی رکوع کے بعد آپ سر اٹھائیں گے اس کے بعد آپ سمی اللہ علی من حمد عرب بنا اور اکل حمد حمدن کثیر طیبن بارک انفی یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ سعیدے میں چلے جائیں گے طویل سعیدہ کریں گے اس کے بعد دونوں سعیدوں کے درمیان بیٹھیں گے پھر سعیدہ کریں گے پھر آپ دوسری رقط کے لیے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رقط بھی اسی طرح سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے پھر آپ اس کے بعد کوئی لمبی صورت قرآت کریں گے پھر اس قرآت کے بعد آپ رکوع کریں گے پھر اس رکوع کے بعد آپ سمی اللہ علیہ حمیدہ ساری دعا پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر دوبارہ سے آپ اسی طرح قرآت کریں گے کسی صورت کی اور پھر آپ رکوع کریں گے پھر اس رکوع کے بعد آپ دعا پڑھیں گے اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں گے اس طرح آپ نے دو رکتیں ادا کر دی ہیں ان دو رکتوں میں کسی بھی دو رکت میں چار سجدے ہوتے ہیں تو معمول کے مطابق چار سجدے کرنے ہیں لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ ان دو رکتوں میں آپ نے دو رکوع کے بجائے چار رکوع کرنے ہیں جس طرح میں نے طریقہ بتایا اور اسی طرح ان دو رکتوں میں آپ نے چار مرتبہ سورہ فاتحہ کی قرآت کرنی ہے اور چار مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 
کوئی بھی سورت جو آپ پڑھیں گے کوئی بھی قرآن مجید کا جو آپ حصہ پڑھیں گے طویل ترین وہ آپ کریں گے تو اس طرح یہ دو رکتیں سلاط کصوف کی ہیں یا سلاط خصوف کی ہیں جب بھی سورج یا چاند گرن ہوگا تو آپ کو یہ رکتیں پڑھنی ہیں اور یہ عام نمازوں کی طرح مسجد میں ادا کی جائے گی اور اس نماز کو عام نمازوں کی طرح ادا کیا جائے گا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے تشاہد میں بیٹھتے ہیں تشاہد کی دعائیں ہیں سلام پھیرنا ہے دونوں طرف پھیرنا ہے اور اسی طرح سعیدے میں جو تسبیحات پڑھنی ہیں جتنی دعائیں پڑھنی ہیں دو سعیدوں کے درمیان پڑھنی ہیں اسی طرح آپ نے رکوع میں جو تسبیحات پڑھنی ہیں سبحان ربی العظیم جس طرح ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں تو اسی طرح آپ نے اس نماز میں بھی پڑھنی ہے بس فرق اتنا ہے کہ اس میں آپ نے قرآد زیادہ کرنی ہے دو مرتبہ کرنی ہے ہر رکت میں اور اسی طرح ہم نے سعید اور رکوع کو عام نمازوں کی نسبت لمبا کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ نے یہ نماز پڑھی تو جب سورج گرن ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھنا شروع کی جب تک وہ بے نوری جب تک وہ اندھیرا ختم نہیں ہوا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پڑھتے رہے تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب سورج یا چاند گرن ہو تو باہر نہیں نکلنا چاہیے اور آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے سورج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے عورتوں کو یہ نقصان ہوتا ہے بچوں کو یہ نقصان ہوتا ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر لیکن سوال یہ ہے کہ جس چیز کی طرف ہماری شریعت نے رہنمائی کی ہے اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ سلاط خصوف ادا کریں آپ سلاط خصوف ادا کریں کیا ہم وہ عبادت کرتے ہیں کیا ہم توبہ اور استغفار اور کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نماز اور نوافل کے اہتمام کرتے ہیں اگر ہم یہ سب کام نہیں کرتے تو, تو پھر کسی بھی وقت ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے تکلیف پہنچ سکتی ہے ہمارا نور چھن سکتا ہے ہماری بصیرت ختم ہو سکتی ہے ہمارے جسم کے میں کوئی تکلیف آ سکتی ہے تو اس لیے اہم ترین بات یہ ہے بغیر اس بات کی تصدیق یا تقزیب کیے کہ اس اس دوران انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کی عبادت میں نوافل میں تلاوت میں اور اذکار میں مشغول ہو جانا چاہیے جب ہم عبادت میں ذکر و اذکار میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائیں گے ان اللہ مجھے اس بات کا یقین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ اس لمحے میں آپ اس وقت میں اس گھڑی میں محفوظ رہیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندوں میں سے ہوں گے آپ پر کوئی آفت کوئی بلا کوئی بیماری کوئی مصیبت نازل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق تعفرمائے جزاکم اللہ خیرن